friends uh, today uh, we'll talk about that why india is a best place to live in for indians ki indians ke liye india hi kyu sabse achhi jagah hai yahan rehne ke liye because hota kya hai ki aap pura din agar aap kahin bhi jaye offices baithe ho kisi canteen mein baithe ho cafe mein baithe ho bar mein kuch discussions chal rahe ho तो वहाँ हमेशा इंडियन इकोनॉमी या इंडिया के रहन सहन या इंडिया में क्या हो रहा है इस बारे में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं ये जो सारी बातें होती हैं ये जो हमारे पास सोशल मीडिया है या जो हमारे पास न्यूज़ चैनल्स हैं उनके बेसिस पे हम क्रिएट करते हैं यानी हमारे पास शायद कुछ ऐसी बहुत ठोस चीज़ें नहीं हैं जो आपको दिख रहा है आप उसी को पूरी दुनिया मान कर, आप शायद उस पर घंटों डिस्कशन करते चले जाते हैं आइए कुछ बातें मैं आपसे कहूँ आप उस पर रिसर्च भी कर सकते हैं कि इंडियंस के लिए सबसे अच्छी जगह पूरी दुनिया में रहने के लिए खुद इंडिया ही है क्योंकि अगर हम क्लीनलीनेस को छोड़ें या थोड़े पोल्यूशन को छोड़ें और थोड़ा सा सिक्योरिटी को अगर छोड़ें जो कि धीरे 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 हम सब में भी अवेयरनेस आता चला जा रहा है हम लोगों को अपने राइट्स समझ में आ रहे हैं लॉ जो है कोर्ट के बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन आ रहे हैं गवर्नमेंट्स अपने आप में अच्छा काम करना शुरू कर रही हैं तो उसके चलते इंडिया एक स्टेबिलिटी बनती चली जा रही है और मैं आपको बता दूं एक इंडिपेंडेंट करके एक न्यूज़ चैनल है जिसमें 22 जून 2016 की एक रिपोर्ट है अभिजीत बैनर्जी करके एक प्रोफेसर हैं एम के एंड ही सिंह बिकॉज ऑफ लार्ज इकोनमी बिकॉज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन इंडिया के अंदर जो नॉन ट्रेडेड गुड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती हैं इतनी ज़्यादा सस्ती हैं कि जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लिए शायद इंडिया एक बहुत बड़ी चॉइस होती है अगर आज बॉर्डर्स खोल दिया जाए तो बहुत सारे जो लोग हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में हैं दे वल प्रेफर कि आप वो इंडिया में आ जाएँ और आ, कभी कभी डिस्कशंस भी होते चले जाते हैं कि इंडिया इंडिया में क्या ऐसी खास बात है जो अट्रैक्ट करता है इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात है फ्रीडम एक डेमोक्रेसी जिसकी रिस्पेक्ट आप आए दिन इंडिया के बारे में देखते रहते हैं आप कंफ्यूज ज़्यादा होंगे कि यार इंटरनली आप जानते हैं इंडिया के बारे में फिर लोग इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी एक छोटा पर्सन भी या एक बड़ा पर्सन भी एज वाइज या या अपनी इकोनमी वाइज भी कुछ भी व्यूज रख सकता है किसी के लिए भी व्यूज रख सकता है सो so, इतनी अच्छी चीज सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है इतनी बड़ी इतनी प्यारी डेमोक्रेसी और शायद कहीं नहीं है और सब लोग इसीलिए इंडिया की तरफ देखते हैं बहुत पॉजिटिव तरीके से देखते हैं आइए हम बात करते हैं मेट्रोज की अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकूँगा क्योंकि इधर कुछ सालों में मुझे ट्रैवल करने का भी चांस मिलता रहता है कि जहाँ तक हम मेट्रो की बात करें अगर हम मेट्रो ट्रैवल करते हैं तो मुझे खुद जो न्यू दिल्ली जो मेट्रो है वो शायद एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लगता है और अगर आप मुझसे पूछें बार बार तो मैं ये कहूँगा मैं इसी में प्रेफर करना चाहूँगा बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड इन न्यू यॉर्क आई हैव ट्रैवल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ लंडन लेकिन अगर आप कॉस्ट को कंपेयर करके देखें तो यहाँ कॉस्ट बहुत ज़्यादा सस्ती है अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं अगर आप बसेस में ट्रैवल करते हैं अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो यहाँ कॉस्ट बहुत कम है इवन पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं कई कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हैं बट आप अगर मैं बात करता हूँ कुछ सिटीज़ की चंडीगढ़ चंडीगढ़ की ब्यूटी एक चंडीगढ़ को बहुत स्टैंडर्ड बना देती है बाकी दुनिया की कई कंट्रीज़ की सिटीज़ से बेंगलुरु अपने आप में बहुत बड़ा हब है कई सर्वे के अंदर बेंगलोर टॉप फाइव में आईटी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ जाता है पूरी दुनिया के अंदर हैदराबाद देख लें पुणे देख लें पुणे का कल्चर देखें एक पूरा ऐसा कल्चर है कि जहाँ आपको स्टूडेंट्स और यंग पॉपुलेशन दिखाई देगी और आप हैदराबाद देखें आप चेन्नई देखें केरला देखें तो आप देखेंगे कि ये सारी सिटीज़ धीरे 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 एक पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के अंदर भी बहुत ऊपर से उभर कर आ रही हैं अब आप कहेंगे कि डिमोनेटाइजेशन हुआ है आप कहेंगे कि जी के बारे में लोगों को कन्फ्यूजन है है लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती चली जा रही है क्योंकि रिजर्व्स जो हैं वो ज़्यादा होते चले जा रहे हैं जितनी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जो कि अब डेवलप हो चुके हैं उनके पास लैंड की सेचुरेशन है और शायद इंडिया ही उनके लिए एक पॉजिटिव आस्पेक्ट और पॉजिटिव प्लेस बन जाता है इसलिए आप ध्यान से देखें तो इसलिए अगर आप देखें तो इन दिनों बहुत सारी जो बेस है ऑलरेडी कई कंट्रीज़ कोरिया जापान अपने बेसिस से यहाँ बना चुके हैं कि जो उनकी मशीनरी वो कार इंडस्ट्री को लेकर या 
कार इंडस्ट्री को लेकर या कंप्यूटर इंडस्ट्री को लेकर या आईटी सेक्टर्स को लेकर वो एक बड़े बड़े बेसिस बना चुके हैं इंडिया का अच्छा फेज अभी आना बाकी है लाइक like, बहुत लोग जानते होंगे कि इंडिया में कार्स बहुत सारे हैं बट ट्रूली इंडिया में अभी कार इंडस्ट्री डेवलप नहीं है आने वाले दिनों में डेवलप होगी बाइक इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी आइकल का ट्रेंड बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा क्लोथ्स को लेकर जो है मेर, मेरी बात हो रही थी एक बहुत रेनाउंड सी से तो उन्होंने कहा कि जो रूरल इंडिया है वो ज़्यादा डेवलप कर रहा है जिसके चलते ज़्यादा एक्सपेंशन होगा एग्रीकल्चर के नए टेक्निक्स उन्होंने कहा कि बनते चले जा रहे हैं और क्योंकि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है यंग पॉपुलेशन और मिडिल क्लास ज़्यादा है तो इसके पास जो है वो मनी स्पेंड करने का पावर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और इंडिया आज भी और हमेशा आगे भी फेवरेट रहेगा कॉरपोरेट ग्रोथ थोड़ा कम इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बैंक्स फंड करते हैं कॉरपोरेट्स का उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है अगर उसका उसको थोड़ा कम कर दिया जाए तो शायद जो जीडीपी डी हमारे को देख रहा है वो कंपाउंडिंग में अगर आप देखें तो शायद डबल डिजिट्स में पहुंच जाएगा अगर कंपाउंडिंग में उसको देखें क्योंकि काफ़ी डेवलप यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में जो कि सिर्फ एक या दो परसेंट के हिसाब से ग्रो कर रही हैं इंडिया का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है सबसे बड़ी बात यह उन्होंने बताई कि आ, कि जो जो लोगों के पास एक ऐसी पावर है कि जिसमें वो सेविंग्स को भी काफ़ी वैल्यू करते हैं जिसके चलते धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस बनते बढ़ते चले जा रहे हैं और उसका एक मेजर रीज़न बेसिक एजुकेशन भी है एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये ना समझा जाए कि कोई डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया एक बेसिक एजुकेशन आने से आप अपने लाइफ लाइफ स्टाइल को सेटल कर सकते हो अगर आपको हंड्रेड रुपीज़ दे दिया जाए तो आप उससे प्लान कर सकते हो कि मंडे को मैं ऐसा कर सकता हूँ ट्यूजडे को इस तरह से कर सकता हूँ जिससे लाइफ की प्लानिंग बहुत अच्छी चली जाएगी तो, तो अगर बेसिक एजुकेशन बढ़ती चली जाएगी एक अवेयरनेस बढ़ता चला जाएगा कि ट्रैफिक में ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो करना चाहिए क्लीनलीनेस कैसे कहते हैं तो शायद आप हैरान हो गए कि कई डेवलप कंट्रीज से भी कई लोग जो है वो माइग्रेट करके इंडिया में आ सकते हैं क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखें आपको टेम्परेचर वेरिएशन मिल जाएगा आपको कल्चर का वेरिएशन मिल जाएगा कि इधर आप गुजरात से लेकर सिक्किम तक जाएँ कोई टेम्परेचर अगर आपको चाहिए थर्टी फाइव डिग्री से लेके और माइनस ट्वेंटी तक आपको टेम्परेचर मिल जाएगा चुरू राजस्थान में एक जगह है जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्ड करे जाते हैं सुंदरबंस और चेरापुंजी जगह है जहां पर मैक्सिमम रेन फॉल जो है वो रिकॉर्ड होती है तो इंडिया के पास सारी ऐसी जगहें हैं नई नई चीज़ें अब डेवलप होकर आ रही हैं आप देखें लद्दाख और स्पिति एक नया इंटरनेशनल एक्सपॉर्ट बन गया है कि जहाँ लोग आकर हेवन फील करते हैं तो रहिए इंडिया में अगर आप इंडियन हैं फ़ायदा उठाइए क्योंकि अगर आप किसी और कंट्री में होंगे तो सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा और आप तो जानते हैं कि घर पे असिस्टेंस हमें कितनी आसानी से मिल जाते हैं जो कि डेवलप कंट्रीज़ में आप जानते हैं कि इतना आसान नहीं है वहाँ सेवेंटी एटी ईयर के पर्सन भी खुद काम करते हैं बट बिकॉज ऑफ द जॉइंट फैमिलीज़ चाहे ठीक है न्यूक्लियर फैमिलीज भी आगे आ रही हैं बट बिकॉज ऑफ जॉइंट फैमिलीज एंड अफेक्शन एंड लव फॉर ऑलवेज गो टू योर रिलेटिव दे कैन कम टू यू सो ये जो एक बहुत बड़ा बॉन्ड है वो आपको कनेक्शन में रखता है उस अफेक्शन में रखता है और बार बार हर रोज सारे फेस्टिवल्स होते हैं जिससे कि आपके पास सैड रहने का कोई मौका ही नहीं होता तो थैंक यू वेरी मच अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन समझ में आती है तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हम आपसे फिर मिलेंगे